ഹായ് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഒരു എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അക്കോ പോണിക്ക് പോണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എന്നെ വിളിച്ചു കുറേ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു ചിലർക്ക് അതുപോലെ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ വിളിച്ചായിരുന്നു അവർ വിളിച്ചത് ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കുളം ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അതിൽ മീൻ വളർത്തി വിറ്റ നമുക്ക് എന്ത് മുതലാവും എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു നഴ്സറി പോണ്ടായിട്ടാണ് അതായത് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീനുകളുടെ എനിക്ക് വേറെ പോണ്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീനുകളിനെ കുട്ടികളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കെയർ ചെയ്ത് വളർത്തി വലുതാക്കി അതിനാ പോണ്ടയ്ക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നഴ്സറി പോണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിലൊരിക്കലും ഞാൻ വളർത്തി വലുതാക്കി വിപണനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മുതലാവില്ല കാരണം അതൊരു പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളയിൽ കൊള്ളുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനായിരം ലിറ്ററിന് ഒരു നൂറ് മീനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ അത്രയും കോസ്റ്റ് ചോദിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിൽ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നല്ല മീൻ കഴിക്കുക എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുളം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മുതലാവും കാരണം അത് ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടല്ല ഒരു ഞാൻ അതിനിട്ടത് ആ ജീവനാന്ത മീൻ കുളം എന്നാണ് അത് അത്രയും സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കാരണം പെട്ടെന്ന് കേട് വരില്ല എന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ അതിൽ വെച്ച കല്ല് അത്രയുടെ വലിയ കല്ല് ആവശ്യമില്ല ചെറിയ കല്ല് വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൽ വെച്ച മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര വലിയ പവർ കൂടിയ മോട്ടർ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാനത് വലിയ പോണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് നമുക്കതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും വ്യവസായികമായിട്ടും ഇത് പലരും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പലരും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കണക്ക് അവർ മനക്കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് അവർ കൂട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കിലോ തിലാപ്പിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആയിരം മീനിനെ വളർത്തിയിട്ട് വിറ്റുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്കത് വരുമാനം കിട്ടുന്നതാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നമുക്ക് തീറ്റയ്ക്കും ഈ കുട്ടികളുടെ ചിലവ് അത് വളർത്തേണ്ട ചിലവുകളൊക്കെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം കുറച്ചാലും ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ ഈ ആറ് മാസം കൊണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ മീൻ കൃഷിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പലരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നവരോട് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വ്യവസായികമായി നിങ്ങൾ മീൻ വളർത്തുമ്പോൾ ആ മീൻ എവിടെ വിൽക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക റീറ്റെയിലായി ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു കിലോവിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് എത്ര മീൻ നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാനാകും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹോൾസെയിലായി ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് വിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ എവിടെ വിൽക്കും നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഹോൾസെയിൽ വില എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മുകളിലുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തൊരു മൂന്ന് ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മീൻ ഒരു കിലോ ആകണമെങ്കിൽ എത്ര തീറ്റ അതിന് കൊടുക്കണം ഏത് തീറ്റ കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോഴി വേസ്റ്റ് ആണോ പെല്ലറ്റ് തീറ്റയാണോ പെല്ലറ്റ് തീറ്റയും കോഴി വേസ്റ്റുകളും കൊടുത്തു വളർത്തുന്ന മീനുകളോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതികരണം ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കണക്ക് പറയാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കോഴി വേസ്റ്റ് കൊടുത്തു വളർത്തുന്ന മീനാണെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിൽ വന്നിട്ട് വാങ്ങുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല അതിനൊന്ന് കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കോഴി വേസ്റ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നന്നാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കോഴി വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തിയ മീനുകൾ വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമർ നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ
വില ഒരുപാട് വ്യത്യാസമില്ല ഒരുപാട് താഴ്ന്ന വിലയിലാണ് പോകുന്നത് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് ഈ കോഴി വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നിസാര വിലയ്ക്ക് ഈ സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തീറ്റ കൊടുത്തതാണ് ഈ ജൈവ തീറ്റ കൊടുത്ത മീനാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേക വില കൂടുതൽ കിട്ടണില്ല ഈ മീൻ തീറ്റയും ഈ കോഴി തീറ്റയും കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനുകളുടെ ഒരു വളർത്ത് ചെലവ് നമുക്കൊന്ന് കണക്കൂട്ടി നോക്കാം പെല്ലറ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കൊരു കുളം മൊത്തം പിടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമേ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോന് നാല് മീൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു രൂപ ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെ ഓരോ റേറ്റാണ് അവർ ആവറേജ് പത്ത് രൂപ വരെയൊക്കെ മീൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആവറേജ് പത്ത് രൂപ ഒരു മീനിന് കൂട്ടണം ഒരു കിലോ മീനാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കിലോ തീറ്റ അതിന് കൊടുക്കണം ഈ പെല്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടര കിലോ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ കൊടുക്കണതിന് തൊണ്ണൂറ് രൂപയും വലിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അത് കൊടുക്കണതിന് പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞതിന് ഒരു മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോ തീറ്റ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു കിലോ മീനാവണമെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ തീറ്റ അതിന് വേണ്ടി വരും നൂറ് രൂപയുടെ തീറ്റി ഈ നാല് കുട്ടികളെ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ നാ ഒരു കുട്ടിക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ച് കൂട്ടുക നമുക്ക് ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങും പോകേണ്ട ചിലവ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഒരു പത്ത് രൂപ ഒരു കുട്ടിക്ക് കുറഞ്ഞ കിട്ടിയാലും പത്ത് രൂപ കൂട്ടുക അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കുട്ടിക്ക് അതിന് ചിലവായി പിന്നെ കറണ്ട് അങ്ങനത്തെ വെള്ളം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പത്ത് രൂപയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഈ പെല്ലറ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ഒരു മീനിന് ഒരു കിലോ മീനിന് ചിലവാണ് ആ മീന് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഫാമിൽ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറിന് കൊടുക്കണതും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിന് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വെക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് രൂപ അല്ല ഒരു അമ്പത് രൂപ അതിൽ ലാഭം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ റേറ്റ് കിട്ടില്ല മൊത്തം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതേ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരനെയാണ് ഈ മീൻ വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതും വാങ്ങുന്നത് ഇനി മീൻ വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനുകളുടെ കണക്ക് നമുക്ക് നടക്കാം തീറ്റ ചിലവ് നടക്കാം അത് അതിനും കുട്ടികൾ ഒരു മീൻ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൊഴുപ്പ് ഉള്ള തീറ്റകളാണ് വരിക അല്ല കോഴി വേസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെയ്റ്റ് ഉള്ള മീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തായാലും ആ മീനുകൾക്ക് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മീൻ ഒരു കിലോ ആയിട്ട് കൂട്ടാം അപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളുടെ ഇതേ വില തന്നെ കൂട്ടുക ഒരു മുപ്പത് രൂപ കുട്ടികൾക്കായി മൂന്ന് രൂപ അല്ല പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മീൻ ഒരു കിലോ മുപ്പത് രൂപയായി പക്ഷേ ഇവർക്ക് തീറ്റയായിട്ട് വേറെ ചിലവൊന്നും വരുന്നില്ല ഈ മുപ്പത് രൂപ ഇതും പിന്നെ ഈ തീറ്റകൾ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കൊടുക്കണ ഒരു ഒരു പത്ത് രൂപ എക്സ്പെൻസും അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പിന്നെ മൊത്തത്തിന് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഈ കറണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചിലവ് വരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ അതും അമ്പത് രൂപയാണ് അവർക്ക് ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ കാരണം കോഴി തീ മീൻ തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനുകൾക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ ചിലവ് വരുമ്പോൾ കോഴി വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനുകൾക്ക് ഒരു അമ്പത് രൂപ ആ റേഞ്ചാണ് ചിലവ് വരുന്നത് ഇതൊരു ഏകദേശ കണക്കാണ് ക്ലിയർ കണക്കല്ല കാരണം ഇതിലേക്ക് കൃത്യമായി ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്കിതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുള്ളൂ എക്സ്പെൻസുകൾ ചിലപ്പോൾ കൂടും കുറയും അപ്പോൾ ഇതൊരു ആവറേജ് കണക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വെക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളും നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികളും ഹോൾസെയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരും ഒരേപോലെ കാണുള്ളൂ കാരണം ആ മീനിനും ഈ മീനിനും മാർക്കറ്റിൽ വ്യത്യാസം വില തിരിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തട്ടിപ്പുകൾ ഒരുപാട് വരും കാരണം കോഴി വേസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീൻ
അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഫിൽട്ടറിങ് സിസ്റ്റം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എയറേറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒരുപാട് ഒരു ചെറിയൊരു കൊളാണ് വെച്ചെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു പൈസ മുടക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഈ മീൻ വിൽക്കാലോ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കല്ലേ വിൽക്കുന്ന ആ കണക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാവും അവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് മീനിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തേക്ക് ഒരു മീന് എന്നാണ് കണക്ക് അത് നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തേക്ക് പത്ത് മീനും ഇടാം പത്ത് മീൻ ഇട്ടാലും അവ വളരും കാരണം ഈ മീൻ കൊണ്ടുവന്നിടുമ്പോൾ ഇത്ര ചെറുതാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തേക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു മീൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് ഇടിച്ചാലും ചോദിക്കും അത് പോരാനില്ല കുറച്ചും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിടാറെന്ന് പറയും കുറച്ചും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിടും പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ നൂറ് ലിറ്ററിന് ഒരു മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വലുതാവണ കണക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഒരു കിലോ മീനൊക്കെ എണ്ണിച്ചെങ്കിൽ ഇതിന് നീന്തി നടക്കാനും ഇതിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാനും ഒക്കെ സൗകര്യത്തിന് ഉള്ളത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് വലുതാവുമ്പോഴുള്ള കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലരും കൊണ്ടുവന്നിടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകും കാരണം അതിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മീൻ ഇത്രയും വലിയ കുളത്തിൽ ഇത്ര മീൻ ഇട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാണ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കുളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അളവ് കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് മീറ്റർ നീളം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ നമ്മളൊരു കുഴി എടുത്തു ഒരു മീറ്റർ ആഴത്തിൽ ഒരു കുഴി എടുത്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ആഴം ഇൻറ്റു ആയിരം അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊള്ളുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളയിൽ കൊള്ളും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ അഞ്ച് മീറ്റർ നീളം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതി അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളണേൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീനെ ഇടാൻ പാടും കാരണം അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കണക്ക് പക്ഷെ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വലുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മീനോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും കാരണം ഈ മീന് ഏറ്റവും വലുത വലുതായി വെള്ളത്തിൽ നീന്തുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടുമ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കണക്ക് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കൂടി കൂട്ടാണ്ട് ഇരുന്നൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആയി പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ടാങ്ക് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നൂറ് മീനെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കണക്ക് തെറ്റിച്ച് ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളമൊക്കെ മതി ഒരു മീനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആയിരം മീനയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ഈ ആയിരം മീന് ആയിരം മീനെ കൊണ്ടുവന്നിടുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് പത്ത് രൂപ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചിലവ് വന്നു നേരെ മറിച്ച് നൂറ് മീനെ ഇടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപയാണ് അവിടെ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് വലുതായി വലുതാവുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മീൻ ഇട്ടതിന് നന്നായി നീന്തി നടക്കാൻ എന്തിനൊക്കെ കഴിയുക കാരണം അത് നല്ല തൂക്കം വയ്ക്കും ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഏകദേശം എത്തും കാരണം ഈ കുറച്ചിടുമ്പോൾ അവർക്ക് ചാവൻ ചാവണേൻ്റെ നിരക്കൊന്ന് കമ്മി വരും കാരണം അത് പരസ്പരം അത്ര ബന്ധമില്ലാതെ അങ്ങനെ പോകുമല്ലേ കാരണം അത്രയും വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിൽ അത് ചാവണത് കമ്മിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഇട്ട ഒരു ആവറേജ് തൂക്കം വെച്ച് നോക്കാൻ വെച്ച് ഒരു എണ്ണൂറ് കിലോ നമുക്ക് അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പതിനായിരം എണ്ണട്ട് അപ്പോൾ ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് എണ്ണൂറ് കിലോയുടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് അതായത് തീറ്റ ചിലവ് കൂട്ടാണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പതിനായി ആയിരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇട്ടാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആയിരം കുട്ടികൾ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോഴേക്കും അത് കുറച്ച് സ്ഥലം പോരാത്ത കാരണം കാരണം ഒരു കുറേ എണ്ണം ചത്തു പോകും അതിലും ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് എണ്ണ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഈ എണ്ണൂറ് കിലോ നൂറെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് എണ്ണൂറ് കിലോ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആയിരം രൂപയെ ചിലവുള്ളൂ ഇവിടെ പതിനായിരം രൂപയുടെ മീൻ ഇട്ടിട്ടാണ് എണ്ണൂറ് കിലോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒമ്പതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് അവിടെ കുട്ടികളുടെ കണക്കിൽ അധികം വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കൂടുതൽ എണ്ണം ഒന്നിക്കിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊരു കുളം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം മീനുകളെ ഇട്ട് വലുതാക്കാനല്ല ഉള്ള മീനുകളെ നന്നായിട്ട് വെയിറ്റ് എത്തിച്ച് വലുതാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മളൊരു കുളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ കുളത്തിൻ്റെ ആഴല്ല ഇതിൻ്റെ
മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ആയിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കേൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എഴുപത്തയ്യായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതിൽ കാരണം മൂന്ന് മീറ്റർ നീളം താഴ്ത്തിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടണ്ട നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളത്തേക്കുള്ളത് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഈ മീനിനെ ഏറ്റവും ഉപരിതലാണ് ആവശ്യം താഴ്ത്തിക്ക് ആവശ്യമില്ല പിന്നെ താഴ്ത്തിക്ക് വരും തോറും ഇത് വെള്ളത്തിന് തണുപ്പ് കൂടും ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യത കമ്മിയാവും അപ്പോൾ ആഴം കൂടും തോറും ഇതിൻ്റെ വളർച്ച നിരക്ക് കമ്മിയാണ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആഴം ഒരു മീറ്ററിൽ ഒതുക്കി മുകൾ പരപ്പ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് അത് അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഫിക്സറായിട്ട് പഠിത്തിട്ടുണ്ടാക്കുക ഇനി അതല്ല താൽക്കാലിക സൗകര്യങ്ങളാണ് അവിടെ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ള കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ പടുതകൾ ഇട്ടിട്ട് ചാക്കൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ചിലവ് കമ്മിയാവും പക്ഷേ അത് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ചാ ഷീറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പണികളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മാത്രം ചെയ്യണവർ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പടവ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഇത് വ്യാവസായികമായിട്ട് ചെയ്യണവർ മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പോണ്ടുകൾ നമ്മൾ ലീസിന് എടുത്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോറികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീസിന് എടുത്ത് ചെയ്യുക അതായത് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ വളരുന്ന വളർച്ച നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പടുത കുളത്തിലോ വേറെ തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലോ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ വ്യവസായികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ചിലവ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം അതാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കാരണം നമ്മൾ ചിലവ് കൂടും തോറും ഇതിൻ്റെ ലാഭങ്ങൾ ഇതായി വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മീൻ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം നഷ്ടത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഒരു കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു അസുഖം വന്നാൽ അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ചത്തുന്ന് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ തീറ്റകൾ അതിൻ്റെ ഫുഡ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇത് ചെയ്യുന്ന ആരും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേരും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ്റ് ആയവരല്ല അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാഠം പഠിക്കാനുണ്ട് അവർ അവരുടെ അടുത്ത് അനുഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിതൊക്കെ കേട്ട് നമ്മളതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് വേണം ഒരു നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാം പിന്നെ ഇത് ഒരു ലാഭമുള്ളതും ഭാവിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വരാവുന്നതുമായൊരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഇതേപോലെ കോഴികളെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുക ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഈ കോഴി ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ വന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മാത്രമാണ് ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിയും ഈ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കടൽ മീനുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ടമാനം കെമിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരിക കാരണം ചിലവരൊക്കെ അത് ചിന്തിക്കൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും ആവശ്യക്കാർ വരും അപ്പോൾ ഇത് വളർത്തുന്നത് എപ്പോഴും മീൻ വളർത്തുന്നത് ലാഭകരമാണ് പക്ഷേ അതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരും ഒരു മീനിൻ്റെ പിന്നെ തന്നെ ഓടരുത് ഇപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് മതി എല്ലാവരും ഗിഫ്റ്റ് മതി ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാച്ചറിയിലൂടെയാണ് മെയിനായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രൈവറ്റ് ഹാച്ചറിയിലൂടെ അധികം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതേ സാമ്യം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ എം എസ് ടി മോണോസെക്സ് തിലാപ്പിയ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട് അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യും ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പി ആറ് മാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസം വരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യില്ല എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതും ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മറ്റേ മത്സ്യങ്ങളാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് ടി ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് മാസം അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നാല് മാസത്തിന് ഉള്ളിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കണക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രീഡ് ചെയ്യുക 
പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെടിയുടെ ഇലകൾ അതായത് പപ്പായയുടെ ഇല അതേപോലെ അടയ്ക്കാപ്പഴം അതിൻ്റെ ഇല പുല്ലുകൾ ഈ ചേമ്പിൻ്റെ ഇല ഇതൊക്കെ ഈ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ മീനിനെ തീറ്റി പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രത്യേകം അങ്ങനത്തെ ഇനങ്ങൾ തീറ്റകൾ കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ കൊടുക്കാണ്ട് വെറും പെല്ലറ്റ് മാത്രം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന മീനുണ്ടാവും അപ്പോൾ പെല്ലറ്റിൽ മാത്രമല്ല വലിയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയ മീനുകൾക്കും ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് തീറ്റ കൊടുക്കണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഈ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരിക അല്ലാതെ ഗിഫ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ ഗിഫ്റ്റിന് മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ എം എസ് ടി തിലാപ്പിയായിരിക്കും വരും അതിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്തോ അത് അതുപോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പോണ്ടുകളിലുള്ളവർ ഓരോ പോണ്ടിലും ഓരോ മീനെ വെച്ച് ഓരോ ഐറ്റം മീനെ വെച്ച് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് പഠിക്കാനും കുറേ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിലേറെ ഗ്രോത്ത് കിട്ടുന്നത് മറ്റേ മീനാവും അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും വേണം എല്ലാത്തിലും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ടൊരു വ്യവസായമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വളർത്താൻ തയ് ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന ഒരാൾ പുറകോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല മറ്റേ പുറകേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഇത് കണ്ട് എടുത്ത് ചാടാനും പാടില്ല കാരണം ഇത് എൻ്റെതായ അറിവ് വെച്ചിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ക്ലിയറായി അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്കിറങ്ങുക പലരും ഇതിൻ്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ മാത്രം പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് ഇതിനൊരു ഇതിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യാനും ഇതിനെ മുതലെടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്കിറങ്ങരുത് ഇത് ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സാണ് നിങ്ങളെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനം മാത്രമേ ഇതിന് പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളതിനെ ലാഭകരമായി ചെയ്ത നന്നായിട്ട് അതിനെ പറ്റി പഠിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായി കൊണ്ടു നടക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരും ആദ്യമായിട്ട് ഈ പുതിയ ടെക്നോളജികളിലൊന്നും പരീക്ഷണം നടത്തരുത് നിങ്ങൾ നാടൻ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണ ലെവലിൽ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വലുതാക്കിയെടുക്കുക ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമി ശ്രമിച്ചതും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ നഷ്ടം വന്നാലും ഇത്രയും എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ വലുതാക്കി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വലുതാക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നടത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതേപോലെ ചെറുത് തുടങ്ങി അതിനെ അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഇതിൽ ഒരുപാട് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചും പലതും പറഞ്ഞും വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പറയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോട്ടിൽ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ അറിവുകളുമായി ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതാണ് ടെക്നോളജി പരമായോ യാത്രാപരമായി കൃഷിപരമായെല്ലാം നമുക്കിനിയും കാണാം ഓക്കെ ബൈ